number of A in a string is greater than number of B in a string, okay, such that W, W is small W, but W belongs to A comma B ka positive closure leke chal raha hoon, absolutely positive closure, ठीक है, okay, तो ये मेरा question हो गया, greater than हो गया, no problem sir, very easy, language क्या बनेगे बेटा, बताइए, language, बताइए का सबसे, इसमें smallest string क्या बनेगे, सोचिए का, अच्छा इसमें याद रखिए, number of A, number of A should be greater than equal to number of B है ना, तो अगर मैं A करूँ तो A valid है, yes या no, इसमें B नहीं है, B zero है और A one है, तो इसका मतलब valid है, ठीक है, अच्छा one length की और भी कोई नहीं बन सकती ना, one length में अगर मैं B लेता हूँ, तो B में तो number of A zero है, zero is greater than one, ऐसा तो होता नहीं है, तो ये B नहीं होगा, अच्छा two length की क्या क्या होगी बताइएगा, two length में चलिए यहाँ पे एक roughly लिख लेता हूँ, A A, A B, B A, B B, अब बताइए, ये valid है, ये valid नहीं है क्यों क्योंकि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ ए बराबर हो गया यहां पे क्या बोल रहा है नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी ये गलत हो गया ये भी गलत ये क्या हो गया ये भी गलत है इनवैलिड है ये क्या है ये भी इनवैलिड है यस या नो इसमें नंबर ऑफ ए तो जीरो है तो इसका मतलब जो वैलिड स्ट्रिंग हुआ वो केवल एक हुआ ठीक अब बताइए थ्री लेंथ में कितनी होगी थ्री लेंथ के लिए लिखो क्या लिखना पड़ेगा क्योंकि अगला क्वेश्चन जो लेस देन बताएंगे ना उसमें भी ये काम आएगा तो थोड़ा सा वेट करिए इसको कलर चेंज करूं मैं थ्री लेंथ का मतलब कितनी पॉसिबिलिटी टू टू द पावर थ्री मींस एट पॉसिबिलिटी ए ए ए बी 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 फिर क्या होगा ए ए बी बी ए ए बी बी फिर क्या ए बी ए बी ए बी ए बी बताइएगा कौन सा वैलिड स्ट्रिंग है यस वैलिड स्ट्रिंग है नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी तो ये हमारे पास ए ए ए मेरा क्या होगा ये वैलिड हो गया ये बात ये वैलिड है यस सर डबल ए बी वैलिड है वेरी गुड ये वैलिड है क्या यस ए बी ए वैलिड है क्योंकि नंबर ऑफ ए 2 है बी 1 है ए बी बी वैलिड है नो वैलिड नॉट वैलिड ये वैलिड है क्या यस बी ए ए वैलिड है क्योंकि दो ए है एक बी है ये वैलिड है क्या बी ए बी नहीं क्योंकि एक ए है दो बी है वैलिड नहीं है ये भी वैलिड नहीं है और ये भी वैलिड नहीं है तो ये टोटल चार हमारे वैलिड हो गए एंड सो ऑन डन ठीक ग्रामर शुरू करें वेरी गुड बताइए ग्रामर कैसे शुरू करूंगा एस जनरेट्स स्मॉल एस स्ट्रिंग क्या है बेटा स्मॉल ए सर नो प्रॉब्लम स्मॉल ए कर दिया नाउ लेसन केयर फॉर यू थोड़ा सा सोचिएगा अगर सोच सकते हैं तो सोचिए वीडियो पॉज करिए थोड़ा एक मिनट के लिए सोचिए उसके बाद देखिएगा ठीक है चलो कलर चेंज करो क्या करूं इसमें स्मॉल ए तो आ चुका है यानी कि एस ने क्या दे दिया मुझे क्या दे दिया ए दे दिया ठीक अब मैं क्या करूं इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा ध्यान से क्या लिख सकते हैं क्या मैं एस एस लिख सकता हूँ एस एस लिख सकता हूँ क्या यस एस एस भी लिख सकते हैं भी देखते हैं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ऐसे देखिएगा अगर मैं बोलता हूं ए एस यानी कि क्या है देखा अच्छा ये वन टू टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए फाइव ए भी तो वैलिड होगा फोर ए वैलिड होगा इसका मतलब हमारे पास ए कितने भी ए हैं सब वैलिड होंगे तो याद है एक ग्रामर हमने बनाया था कौन सा ग्रामर ए पावर एन सच देट एन इज ग्रेटर इक्वल टू वन का ग्रामर बनाया था याद होगा आपको तो भाई हमारे पास एक ए है उसके बाद कितने भी ए हो उस सब मुझे कौन दिया था एस जनरेट ए एस ने दिया था और ए ने दिया था अगर याद होगा तो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं ए पावर एन एन इज ग्रेटर टू वन का बेसिक्स था वो ठीक है उसी तरह यहाँ भी अगर थ्री ए हो चाहे फोर ए हो चाहे फाइव ए हो सब में वो ए एस ये वाला कौन करेगा ए एस ठीक है राइट रिकर्सन या सर क्या ये अगर मैं बेटा देखो यहाँ पे अगर मैं इसको एस मान सकता हूँ क्या इसको भी तो एस मान सकता हूँ ये भी तो एस हो सकता है इधर बढ़ेगा इधर बढ़ सकता या तो इधर भी बढ़ सकता है दोनों वैलिड है ना तो या तो लेफ्ट या तो राइट रिकर्सन हो या तो लेफ्ट रिकर्सन हो जब आप पार्सट्री बनाएंगे या लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे तो उसमें ये भी जरूरत पड़ सकता है ये भी जरूरत पड़ सकता है तो ए एस या एस ए कर दिया 
अब मुझे बताइए क्या हो गया यस इसका काम खत्म हो गया बस इसके बारे में सोचना है ये भी हो चुका है इसके लिए भी हो चुका है इसका भी चुका इसके बारे में सोचना है क्या करूँ डबल ए बी लिखा हुआ है ए बी ए लिखा हुआ है सर बी ए ए लिखा हुआ है क्या करूँ कितना आसान देखिएगा सिंपल आइडिया सोच रहे हैं आप कलर चेंज करो हाँ देखिएगा यहाँ पे क्या है बेटा देखो अभी मैं थोड़ा सा एस एस ए दे दिया ना एस ए दे दिया ना क्या होगा ये क्या होगा ये ऐसे लिख सकता हूँ अच्छा इसके आगे ये बता अच्छा एक से सोचो आप इसके आगे मैं कितनों भी ए लगा दूँ वैलिड है ना वेरी गुड वेरी गुड इसके आगे कितनों भी ए लगा दो वैलिड है इसके आगे कितनों भी वैलिड लगा दो वैलिड वैलिड है ना यस हाँ वैलिड है ठीक है तो इसका मतलब क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वीडियो बॉस वीडियो बॉस जल्दी बताइए क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह लिख सकता हूँ एस 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 क्या एक एस क्या देगा ए केवल दे सकता है बेटा एस केवल ए के दे सकता है तो एक एस ये और दूसरा एस ये एस एस और ये हो गया बी तो हो जाएगा एस कलर चेंज कर प्लीज एस एस बी नहीं समझे एस इधर ये एस इधर एस और बाकी इसके पहले कितने भी हो अगर पहले होगा तो क्या करेगा वो वो जनरेट करता जाएगा एस एस को फिर हम ब्रेक करते चले जाएंगे तो एस एस देता रहेगा बट सर आपने एस बी क्यों नहीं लिखा भाई क्योंकि ए ए बी देना है और अकेला एस जो है वो ए जनरेट कर रहा है तो ये एस कर देगा ये वाला एस कर देगा और ये बी हो जाएगा सर अब ये बता दीजिए इसके ऊपर क्या लिखूंगा बी दे दे बी मिलेगा यहाँ पर ये एस दे सकता है ये एस दे सकता है इसके आगे कितनों बी एस है तो वो तो जनरेट हो ही जाएगी तो क्या लिखूं बेटा बताइए क्या लिखूं बी एस बी एस एस तो यहाँ पे लिखने जा रहा हूं बी एस एस डन इसका हो गया इसका हो गया अब ये बताइए जल्दी सोच के बताइए एक वीडियो पॉज करिए क्या बोल क्या लिखू इसको ए ए इधर हो सकता है को इधर भी ए हो सकता है नो प्रॉब्लम बीच में बी है तो क्या हुआ क्या हुआ बीच में है तो क्या लिख सकता हूँ एस बी एस नहीं समझे एस बी एस तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या लिखूंगा यहाँ पे कहाँ पे लिखू क्या पे लिखू यहीं पे आगे लिख दू एस बी एस डन हो गया आंसर सोचिए क्लियर हाँ क्लियर हुआ कोई बात नहीं नहीं क्लियर तो बराबर देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा एस एस बी अच्छा सिंपल चेंज का क्या अच्छा अगर ये बन गई तो आप घर पर बना लेंगे देखो कैसे जहां जहां बी है वहां वहां बी छोड़ दिया और जहां जहां ए है वहां एस एस लिख दिया एस एस बी एस बी एस बी एस एस ये भी तरीका है बट इसको तो रटना बोलते हैं एस एस बी एस एस और यहाँ पे क्या अब ये मत पूछिएगा सर यहाँ पे भी एस 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 तीस बार क्यों नहीं किया ठीक है एस 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 मीन्स वो कौन देगा एस एस बताओ एस एस कौन देगा ये वाला एस 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 ये है ये वाला देगा कहा गया एस एस पी एस एस पी ये वाला एस देगा या तो ये दे देगा या तो ये दे देगा लेफ्ट रिकर्सन ये लेफ्ट रिकर्सन है ये राइट रिकर्सन है या तो लेफ्ट रिकर्सन वाला देगा या तो राइट रिकर्सन दे देगा कोई भी दे देगा क्लियर ठीक है जहां पर एम्बिग्यूटी वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है वो आगे डिस्कस करेंगे ठीक तो ये किसका ग्रामर हो गया बताइए किसका ग्रामर हो गया जब नंबर ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ बी ठीक चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर ऑफ ए शुड बी लेस देन आर इक्वल टू बी उसके लिए क्या होगा चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं यहाँ पे फिर लिखू मैं क्वेश्चन क्या यहाँ पे नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग इज लेस देन नंबर ऑफ बी इन ए स्ट्रिंग सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का पॉजिटिव क्लोजर सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन ठीक क्या करूं सिंपल सर इसका भी लैंग्वेज बनाते हैं लैंग्वेज क्या होगा बताइए सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी क्या होगी अरे इसी का उल्टा है जैसे वो देखा था चलो उसको भी साथ में रखता हूँ ये ऐसे ही है ना हाँ जगह मिल जाएगा ना ठीक है क्योंकि मिठा देता हूँ और मिठा के ना इसको और छोटा लिखता हूँ और इसको और बड़ा रखता हूँ जिससे कि आपको दोनों कंपैरिजन करने में आसान होगा जब कोई बात नहीं ना ठीक है कहाँ कलर चेंज कर हाँ एल एच इक्वल टू क्या होगा बताइए स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ए बना था और यहाँ पे बी को बड़ा होना है 
बी बड़ा होना है ए से तो सबसे स्मॉल स्ट्रिंग क्या बनेगी बी बन जाएगी ये आप खुद करिए प्लीज ये वीडियो पॉज करिए तो अगर समझ में आ गया हो तो पॉज करिए जरूर और खुद बनाइए ठीक यस उसके बाद हम देखेंगे नॉट इक्वल टू वाला हाँ तो बी बड़ी होनी चाहिए तो बी हो गया वन लेंथ की टू लेंथ की क्या हो सकती है क्या यस सर यहाँ बी बी भी हो सकता है बी बी में दो बी है और जीरो ए है कोई बात नहीं क्या तीन बी हो सकता है यस थ्री बी भी हो सकता है ये बना लेंगे आप बिल्कुल श्योर है आई एम श्योर कि आप बना लेंगे हाँ तो कोशिश करिए बी ना देखिए आप प्लीज वीडियो को पॉज करिए खुद बनाइए नेक्स्ट क्या होगी इसमें इसमें क्या था हाँ इसी अच्छा इसी में देख लो क्या कलर चेंज करके इसमें देखता हूँ हाँ बताओ कौन कौन सी वैलिड स्ट्रिंग है इसके अंदर कौन कौन सी वैलिड स्ट्रिंग है इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ ए लेस देन देखो यहाँ पे ए तो ज्यादा हो गया ये नहीं होगा ये वाला भी नहीं हो गया यहाँ पे दो ए हो गया ये एक बी हो गया इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन इस वाले स्ट्रिंग के लिए नहीं है वैलिड नहीं है भाई जो ये वैलिड था वो इनवैलिड हो जाएगा जो इनवैलिड था वो वैलिड हो जाएगा यही तो बात हुई बट कोई बात नहीं देख लेते हैं यहाँ पे दो बी है एक ही हो गया यहाँ पे एक बी नहीं होगा यहाँ पे होगा दो बी ए वन ए अलाउड है वैलिड है दो बी वन ए अलाउड वैलिड है ये भी वैलिड है इसका मतलब हमारे इसमें बी 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 और क्या हो गया ए बी बी ए बी बी और कौन सा वैलिड है बी ए बी और कौन सा है बी बी ए वेरी गुड एंड सो ऑन डन हो गया शुरू करें ग्रामर करना कैसे बनाएंगे देखिएगा एस जनरेट्स स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है बी है हमने बी लिख दिया यहाँ पे ठीक गुड वेरी गुड नाउ टेल मी बी बी कौन देगा वही देगा वैसे ही देगा जैसे ए ने दिया था ए ने कैसे दिया था या तो लेफ्ट रिकर्सन या तो राइट रिकर्सन तो या तो बी एस या तो एस बी नहीं समझे या तो एस बी या तो बी एस कोई बात नहीं ये लेफ्ट रिकर्सन है ये राइट रिकर्सन है कोई बात नहीं ठीक ये हो गया क्लियर हो गया अब ये बताइए ये कौन देगा या तो लेफ्ट रिकर्सन या तो राइट रिकर्सन कोई बात नहीं ट्री बनती जाएगी इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में कैसे सोचेंगे आप ए बी बी ए बी 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 ए बी 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 ए कितना आसान है सर ये बताइए इसके आगे कितनों भी बी होंगे इसके आगे कितनों भी बी होंगे इसके पीछे कितनों बी होंगे आगे भी कितनों बी होंगे सारे वैलिड है ना क्योंकि बी तो बड़ी होनी चाहिए अब ये बताओ बेटा ये बी कौन दे रहा था एस दे रहा था ये बी कौन दे रहा था एस दे रहा था तो क्या मैं एस ए एस नहीं लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकते हैं एस ए एस लिख दिया नो प्रॉब्लम सर इसके बारे में बताइए हाँ अभी नहीं अभी नहीं इधर भी इसका बस देखते हैं पहले कोई बात नहीं इसका भी देख लेते हैं ये क्या है भाई सर इधर कितनों भी बी हो सकता है इधर अरे ये तो बी बी वाला यही तो है बी बी का मतलब ये एस दे सकता है ये एस दे सकता है ये ए हो गया इसको लिख सकते हैं एस एस ए नहीं समझे ये बताइए क्या करेगा यहाँ ए इधर कितनों भी बी हो सकते हैं है ना तो बी हो सकते तो ए एस एस एक बार और फिर बताऊंगा ए एस एस केवल ए एस तो अच्छा अगर ये एस ना कि बी बी जनरेट कर दिया होता तब हम ए एस लिख दिए होते बट ए केवल एस बी जनरेट कर रहा है समझ आया इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे ए एस एस क्या लिखूंगा ए एस एस ये ग्रामर जो बन गया इसका ग्रामर बन गया ये बन गया नंबर ऑफ वी इन स्ट्रिंग लेस देन नंबर ऑफ वी इन स्ट्रिंग सिंपल अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है क्या बनता है क्या बनता है नॉट इक्वल टू और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं नॉट इक्वल टू के लिए क्या करूँ देखिएगा नॉट इक्वल टू तो एक मिनट में हो जाएगा क्योंकि क्योंकि आप तो आधा काम कर चुके हैं नाइन्टी काम तो कर चुके हैं क्या कर चुके हैं अभी मैं पूछता हूं अभी आप खुद बताएंगे आंसर क्या होगा डब्लू नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन स्ट्रिंग सच दैट डब्लू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का पॉजिटिव क्लोजर नहीं समझे सिंपल ठीक अब आइए बताइए कैसे करूं इसको इसको यहां लिखू क्या हाँ इसको यहां लिखता हूं नहीं कोई बात बताइए कैसे करो हाँ अच्छा ये बताइए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ 
ये बताइए मैं पूछू एक्स वाई है ठीक एक्स वाई ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन वाई है तो क्या इन दोनों का कंक्लूजन ये बोल सकता हूं कि नहीं एक्स इज नॉट इज इक्वल टू वाई यस यार भाई अगर x इज नॉट इज इक्वल टू वाई है इसका मतलब क्या हुआ या तो एक्स वाई से बड़ा होगा या तो एक्स वाई से छोटा होगा नहीं समझे हो गया आंसर एक बार और x इज नॉट इज इक्वल टू वाई का मतलब या तो एक्स वाई से बड़ा होगा या तो एक्स वाई से छोटा होगा आपने बड़े वाले का ये बना लिया और छोटे वाले का ए के लिए ये बना चुके हैं बड़ा छोटा दोनों हो चुका है क्या करूं यूनियन रूल आपने पढ़ा था यूनियन रूल अप्लाई करेंगे इसमें एस डेराइव एस वन या एस टू ठीक एस वन हम पूरा इसको मान लेते हैं और एस टू इस पूरे को मान लेते हैं और क्या बोल देंगे एस डेराइव एस वन या एस टू तो अब मैं इसको एस वन बना रहा हूँ क्या लिखूँ एस वन तो क्या लिख दूँ इसको बताइएगा बेटा हाँ इसको और थोड़ा सा नीचे करूँ ठीक है दिख जाएगा हाँ इसी को मैं देख देख लिख सकता हूँ आप तो देख लीजिएगा एस जनरेट्स एस जनरेट्स एस वन जनरेट्स ये किसका ग्रेटर वाला ए एस वन जहाँ ऐसे वहाँ एस वन कर दीजिए ए एस वन एस वन ए एस वन एस वन बी या बी एस वन एस वन या ये क्या लिखा था ए था ना ए या ऐसे होगा ना ए, कोई बात नहीं मैटर नहीं करता एस वन बी एस वन ठीक आप इसको एक बात में भी लिख सकते हैं बट जगह नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया इधर अब बताइए एस टू का क्या करेंगे एस टू ये तो ग्रेटर देन वाला हो गया ना ये ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन लेस देन वाला क्या था ये था ना ग्रामर बना था एस टू जनरेट एस टू बी और बी एस टू एस टू ए एस टू नहीं समझे भाई जहाँ जहाँ एस है वहाँ एस टू लिख रहा हूँ और क्या लिखूँ एस टू एस टू ए यहाँ पे क्या लिखूँ ए एस टू एस टू ए एस टू एस टू या बी वेरी गुड सिंपल अब दोनों का क्या करना है एस जनरेट्स यूनियन रूल क्या बोलता है एस वन या एस टू सिंपल दोनों में से कोई भी आ जाए तो ये हो गया आपका नॉट नंबर ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्लियर था सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन का इसी क्वेश्चन का आगे हम पीडीएफ ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को तो मेन लॉजिक यही था इस वीडियो के लिए इतना सफिशियंट है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसी का या कुछ और सी एफ जी और पी डी एफ ट्यूरिंग मशीन के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ठीक है चलिए इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग